বন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজ আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের দশম শ্রেণীর একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো তোমরা যারা এবছর দশম শ্রেণীতে পড়ছো এবং কিছুদিন পরে মাধ্যমিক ফাইনাল পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য অঙ্কের একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো ত্রিকোণমিতির কোন পরিমাপের ধারণা তো তোমরা জানো যে এই অধ্যায় থেকে কিন্তু একটা তিন মার্কের প্রশ্ন প্রায় প্রতি বছরই কমন আসে তো আজ আমি সেই গুরুত্বপূর্ণ তিন মার্কের প্রশ্নগুলো তোমাদের বলে দেবো যে কোন কোন অঙ্কগুলো বিশেষ করে তোমরা প্র্যাকটিস করবে যেখান থেকে কিন্তু তোমরা এই হুবহু কোশ্চেনটা তিন মার্কের প্রশ্নটা কিন্তু কমন পেতে পারো বন্ধুরা তার আগে যারা এখনও চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং বেল আইকন ক্লিক করে অল বাটনটি ক্লিক করো চ্যানেলের সমস্ত ভিডিও এর নোটিফিকেশানগুলো পাওয়ার জন্য বন্ধুরা শুরু করা যাক আজকের আলোচনা আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো তোমরা যারা এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য অঙ্কের আমাদের ত্রিকোণমিতির অধ্যায় কুড়ি অর্থাৎ আমরা আজ যেটা জানবো সেটা হচ্ছে কোন পরিমাপের ধারণা অর্থাৎ এই অধ্যায়টা ত্রিকোণমিতির কুড়ি অধ্যায় কোন পরিমাপের ধারণা সম্পর্কে আজকে আমরা জানবো যে এই অধ্যায় থেকে কোন কোন মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অঙ্কগুলো তোমাদের মাধ্যমিক পরীক্ষায় খুব ইম্পর্টেন্ট তো বলে রাখি এর আগে আমি প্রত্যেকটা অধ্যায় সম্পর্কে এবং ইতিমধ্যে আমি সম্পাদ্য বঙ্গ উপাধ্য সদস্যনা তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি যারা দেখেনি তারা অবশ্যই চ্যানেল প্লে লিস্ট বা ডিসক্রিপশন বক্সে দেখে নেবে এবার আমরা চলে যাই আমরা সরাসরি আজকের যে আলোচনা অর্থাৎ পেজ নম্বর দুশো আটষট্টি পৃষ্ঠে আমরা চলে যাই এবং আমাদের কোনো কোনো অঙ্কগুলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রয়েছে সেই অঙ্কগুলো আমরা দেখে নিই অঙ্কগুলো খুব ভালোভাবে প্র্যাকটিস করব তাহলে আশা করছি যে এখান থেকে যে তিন মার্কের একটা প্রশ্ন আমাদের এ বছর বিশেষ করে সম্ভাবনা আছে সেটা কিন্তু আমরা সরাসরি কমন পাবো তো সরাসরি আমরা চলে এলাম ত্রিকোণমিতি কোন পরিমাপের ধারণা পেজ নম্বর দুশো আটষট্টি তো এখান থেকে আমরা সরাসরি চলে যাবো পেজ নম্বর দুশো বাহাত্তর পৃষ্ঠাতে আমরা চলে যাবো যেখানে আমাদের মূল অঙ্ক প্রথম যে অঙ্কটা রয়েছে তার মধ্যে কিছু কিছু যেমন তোমরা যে ওয়ান রেডিয়ান ইকুয়াল টু এখানে একটা শর্ট টাইপের কোশ্চেন আসতে পারে ওয়ান রেডিয়ান ইকুয়াল টু টু সমকোণ বাই পাই বা ফোর সমকোণ বা টু পাই মানে এই এই যে সূত্রটা রয়েছে এই সূত্রটা একটু ভালো করে দেখে রাখবে এবং তাহলে চলে এলাম সরাসরি দুশো বাহাত্তর পৃষ্ঠায় দেখো দুশো বাহাত্তর পৃষ্ঠায় একদম প্রথমেই আমরা পাবো প্রয়োগ এক এই যে প্রশ্নটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা কিন্তু শর্ট শর্টের জন্য ইম্পর্টেন্ট তোমরা এটা একটু প্র্যাকটিস করে রাখবে এই মূল ইম্পর্টেন্ট অঙ্কগুলো যেগুলো তোমাদের তিন মার্কের জন্য আসতে পারে সেগুলো বলে দিচ্ছি দেখো এখানে দুই তিন পরের পৃষ্ঠা অর্থাৎ দুশো তিয়াত্তর পৃষ্ঠায় আমাদের প্রয়োগ দুই প্রয়োগ তিন প্রয়োগ চার প্রয়োগ পাঁচ এবং প্রয়োগ ছয় প্রত্যেকটা অঙ্কই কিন্তু ইম্পর্টেন্ট তার মধ্যে ছয় দাগে যে অঙ্কটা রয়েছে এই অঙ্কটা কিন্তু তিন মার্কে আসতে পারে এবং প্রথমে যে দুই দাগে যে অঙ্কটা রয়েছে এই যে যে অঙ্কটা নিজে করে দিয়ে যে অঙ্কটা রয়েছে এই অঙ্কটাই কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট মানে আমি যেগুলো বলে দেবো অর্থাৎ এই পেজটা আমাদের প্রয়োগ দুই এবং প্রয়োগ ছয় চলে যাবো তারপরে আমরা সরাসরি দুশো চুয়াত্তর পৃষ্ঠাতে দুশো চুয়াত্তর পৃষ্ঠায় আমাদের মূলত দুটো অঙ্ক একটা হচ্ছে সাত তিনটে অঙ্ক সাত আট নয় এর মধ্যে মনে রাখবে প্রয়োগ আট অর্থাৎ একটি সমগণী ত্রিভুজের শুকোকোণে দুটি অঙ্ক টু পাই বাই ফাইভ রেডিয়ান এই অঙ্কটা করে দেওয়া আছে প্রয়োগ আট এবং প্রয়োগ নয় দুটো অঙ্ক ইম্পর্টেন্ট তার মধ্যে কিন্তু আট দাগের অঙ্কটা এই অঙ্কটা কিন্তু এবছরের জন্য তোমাদের মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক এবার আমরা চলে যাবো তার পরের পেজে দুশো পঁচাত্তর পৃষ্ঠায় যে কটা অঙ্ক দিচ্ছে সে কটা অঙ্ক একটাও বাদ দেবে না তো প্রয়োগ এগারো প্রয়োগ বারো এবং প্রয়োগ তেরো প্রয়োগ চোদ্দো এই পৃষ্ঠায় আমাদের এই চারটে অঙ্ক রয়েছে এর মধ্যে প্রয়োগ বারো এবং প্রয়োগ চোদ্দো অর্থাৎ এই যে অঙ্কটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ নিজে করির অঙ্কটা এবং তারপরে যথারীতি প্রয়োগ চোদ্দো অর্থাৎ একটি ত্রিভুজের দুটি কোণের পরিমাণ পঁয়ত্রিশ ডিগ্রি সাতান্ন মিনিট চার সেকেন্ড এই যে যে অঙ্কটা রয়েছে এই অঙ্কটাও কিন্তু খুব ভালোভাবে প্র্যাকটিস করবে এবং কী কী বললাম তাহলে এখানে বারো দাগ এবং চোদ্দো দাগ আর নিজে করি অঙ্কটা এবং তেরো দাগের অঙ্কটা শর্টের জন্য একটু দেখে রাখতে পারো শর্টের জন্য তারপরে চলে যাবো তার পরের পৃষ্ঠা আমরা পেজ নম্বর দুশো ছিয়াত্তর পৃষ্ঠায় আমরা সরাসরি চলে আসলাম যেখানে উপরে কিছু অঙ্ক রয়েছে এগুলো একটু প্র্যাকটিস করবে নিজেরা এবার ইম্পর্টেন্ট যে অঙ্ক কটা করা রয়েছে সেটাগুলো দেখে নাও সেটা হচ্ছে নিজে করিতে দেখো এখানে তোমাদের পাঁচ ছয় সাত আট নয় পরপর প্রত্যেকটা অঙ্কই কিন্তু ইম্পর্টেন্ট তার মধ্যে পাঁচ দাগ সাত দাগ আট দাগ এবং নয় দাগ আমি একদম বলে দিচ্ছি পাঁচ দাগ সাত দাগ আট দাগ এবং নয় দাগ এই অঙ্কগুলোর একটাও কিন্তু মিস করবে না কারণ প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা অঙ্ক ইম্পর্টেন্ট এবং তার পরের পৃষ্ঠা অর্থাৎ দুশো সাতাত্তর পৃষ্ঠায় আরও একটা অঙ্ক রয়েছে যেটা হচ্ছে দশ দাগ এই অঙ্কটা মানে এখানে চারটা অঙ্ক রয়েছে তার মধ্যে দশ দাগ তাহলে মূলত আমি যে অঙ্কগুলো বললাম সেটা হচ্ছে আমি আবারও বলছি সেটা হচ্ছে পেজ নম্বর দুশো সাতাত্তর
তো যার জন্য বললাম যে কটা অঙ্ক মাত্র কটি অঙ্ক বলেছি সাত থেকে আটটি অঙ্ক রয়েছে সব কটা আলোচনার মধ্যে এই অঙ্কগুলো প্র্যাকটিস করলেই কিন্তু তোমরা একটা তিন মার্কের কোশ্চেন যেটা কিন্তু এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় আসবে তো সেই প্রশ্নটা কিন্তু ইজিলি কমন পাবে তো এই হলো আজকের আলোচনা এর পরবর্তীতে আমরা পরবর্তী অধ্যায় নিয়ে আলোচনা করবো তো এই আলোচনাটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবো তাদের সঙ্গে শেয়ার করো এবং যারা আমি বললাম যে অন্যান্য যে অধ্যায়গুলো রয়েছে প্রত্যেক অধ্যায় যেরকম ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক কিন্তু আমি তোমাদের সঙ্গে তুলে ধরেছি যারা দেখনি তারা যেন অবশ্যই চ্যানেলের প্লে লিস্টটা বা ডিসক্রিপশন বক্স থেকে যেন সেই অঙ্কগুলো দেখে সেইগুলো অবশ্যই প্র্যাকটিস করো যাতে কিন্তু তোমরা মাধ্যমিকে সুন্দরভাবে সফল হতে পারো তো এখানে শেষ করলাম ধন্যবাদ